Oi, pessoal, bom dia! Bora para o nosso primeiro dia do projeto. Já estou pronta aqui, ó. Coloquei aqui a minha roupa, tá meio friozinho hoje. Agora são 6h21 da manhã. Agora eu vou fazer a minha caminhada. Como eu falei para vocês, dentro do nosso projeto, vocês têm que colocar uma atividade física, tá? A não ser que tiver algum problema de saúde. Mas aí, 10 minutos, 20 minutos, que seja, tá bom? Então, eu já vou agora cedo, né? Vou cedinho agora, quando for umas sete e pouco eu tô de volta, tá bom? Então, bora caminhar, depois eu volto pra mostrar meu café da manhã. Antes de caminhar, eu tomo a minha vitamina, né? Que é polivitamínico e um copo de água em jejum. Todo dia... Eu tomo um copo de água, em jejum vou caminhar. E já tomo a minha vitamina. E depois eu só tomo a vitamina que... É a vitamina D que tá baixa. Tava baixa, não sei se tá ainda. 6 e 23, bora lá. Gente, acabei de chegar. Ou seja, a minha atividade está paga. Espero que vocês façam a de vocês também no tempo de vocês. Então, bora continuar o nosso projeto. Olha só, 54 minutos, 6 quilômetros... E 50 metros. Aqui vou tomar meu café da manhã, minha primeira refeição. Café com leite, leite integral, porém é pouquinho leite que eu tomo. Café sem açúcar e sem adoçante, tá? Só café com leite integral, sem açúcar e sem adoçante, porque eu não me adaptei com adoçante. Aí vocês substituem aí do jeito que vocês preferirem. E aqui eu fiz um ovo mexido, tá? Eu coloquei um pouquinho de manteiga, fiz o ovo com um pouquinho de sal. Não esqueçam de, nos intervalos, beber bastante água, tá, gente? 10 e 3 da manhã e agora eu vou comer uma fruta, tá? Lembrando que eu já bebi bastante água, eu já bebi acho que uns 4 copos de água. Eu vou pegar uma banana, mas eu vou pegar pequena, tá, gente? Porque, querendo ou não, meio de pouco eu tô almoçando. Tá? Então, eu aconselho vocês a não pular, tá? Comer, comer a, a fruta pra não sentir fome. Principalmente quem tá começando agora a reeducação. Então, eu vou comer uma banana. Vou mostrar meu almoço pra vocês. Duas colheres de arroz com vegetal. Aqui eu tenho chicória, chuchu e cenoura. Duas colherzinhas de feijão e colher de sopa. Abobrinha à vontade. Aqui eu tenho bisteca e aqui eu tenho salada de alface com cebola roxa temperada com limão e azeite. Como eu comentei, vocês podem fazer as substituições conforme vocês têm na casa de vocês. E agora, ó, são meio dia e doze. Agora são três e doze. Vou comer uma maçã. Eu vou comer minha maçã aqui. É, eu almocei, era meio de pouco, agora são três e doze, né? Então, já vou comer minha fruta para não ter perigo de sentir fome, né? Então, comam nos intervalos, bebam bastante água. A maçã, que nem aqui, ó, ela é pequenininha, tá vendo? Então, perfeita, que aí é só para segurar até o cafezinho da tarde. Agora são 6 e 28 eu dei uma saída com o Xande, agora que eu cheguei, e agora que eu vou tomar o meu café, que é a última refeição, tá? Tá um pouquinho atrasado, mas até 6 e meia eu tomo o meu café. Então, aqui é café com leite integral, sem açúcar, sem adoçante, tá? Aqui eu peguei três bolachinhas salgadas com geleia e peguei a rosquinha rancheiro pra comer, tá? Então, esse aqui vai ser meu café, minha última refeição. Bom, gente, então é isso. Eu tô finalizando o nosso primeiro dia do projeto. Lembrando que vocês podem substituir os alimentos que vocês não têm aí, igual o meu aqui. Vocês fazem a substituição, tá bom? E agora à noite, quem quiser jantar, gente... Pega e come algo mais leve possível, tá? Uma fruta, uma batida, um suco, tá bom? Ou uma sopinha bem leve, algo mais leve possível. Nunca deixa pra comer as coisas pesadas agora à noite, tá bom? Então, bora lá. Amanhã nós começamos de novo o nosso segundo dia do projeto. Bom dia, pessoal! Bora começar o nosso segundo vídeo do projeto Emagrecendo com a Prima Zay. Tô indo caminhar agora, já coloquei o look da Lady Look Fit, vou deixar na descrição se alguém precisar aí de look pra caminhar, né? Ou fazer exercícios físicos, vou deixar na descrição. Então, bora lá, vou caminhar. Quando eu voltar, eu mostro pra vocês o meu café da manhã. Chegando da caminhada, gente, 
fiz 6 km e uns pouquinho. Hoje eu não fui na pista, eu fui no, numa rua de terra que eu já mostrei em vídeo pra vocês. Aí eu corri um pouco lá. E é isso, agora bora tomar nosso cafezinho. Eu espero que vocês estejam gostando aí do projeto. Ah, cansei, mas ó que delícia. Queimei, gente, graças a Deus. Então, bora lá continuar o nosso projeto. Eu espero que vocês estejam gostando. Depois vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Sete e trinta da manhã, vou tomar meu café agora. Hoje eu tô tomando café um pouquinho mais tarde, mas entre sete e oito horas. Café com leite integral, sem açúcar, sem adoçante, fica a escolha de vocês. Aqui eu peguei três bolachinhas salgadas, passei manteiga, tá? Eu uso essa manteiga aqui. E dois pãezinhos de queijo, tá? Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem comer ovos, crepioca ou frutas, fica a critério de vocês a substituição. Só tem que tomar cuidado com as quantidades, um leite fermentado, agora são 10 e meia, tá até passando do horário, mas eu vou tomar um leite fermentado antes do almoço, que é o lanche do intervalo, tá? Segundo dia do nosso projeto, vou mostrar pra vocês o meu almoço, aqui eu tenho chicória refogada, aqui eu fiz a linguiça na fritadeira elétrica, só fatiei, mas tem um gomo de linguiça, e aqui tem brócolis, cenoura e cebola que eu fiz na manteiga. Eu cozinhei no vapor e depois eu refoguei só na manteiga, tá? Lembrando que vocês podem substituir. Quem quiser comer frango ou carne vermelha, ovos, fica a critério de vocês. Eu só estou mostrando a montagem do prato. Observem que hoje eu não vou comer nem arroz nem feijão, como eu falei pra vocês, não é todos os dias que eu como arroz e feijão, tá bom? Então aqui está a montagem do nosso prato, que Deus abençoe o nosso almoço e eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar tudo. Agora são 3 e 23 da tarde, segundo dia do nosso projeto, e no intervalo do almoço com o cafezinho da tarde, que é a minha última refeição, eu vou comer essa uva. Então fica a dica para vocês aí, como eu falei, pode ser qualquer fruta, tá? Cinco e 17 da tarde, montei aqui, ó. Meu cafezinho, eu vou tomar o café com leite integral, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu assei pãozinho de queijo, ó. E aqui eu tenho queijo branco, peguei uma fatia. Aí pra vocês que vão jantar, eu sempre falo, come algo mais leve possível à noite, tá bom? Então é isso, bora tomar nosso cafezinho, a última refeição do dia. E pra vocês que vão jantar aí, uma boa janta. Espero que vocês continuem no foco. E até amanhã, o nosso terceiro dia no projeto. Beijos! Bom dia, meu povo! Bora começar mais um dia do nosso projeto, terceiro dia. Vou mostrar pra vocês qual que vai ser o meu café da manhã de hoje, tá? Lembrando que vocês podem substituir também. Aqui eu peguei uma banana, cortei, coloquei canela e aqui eu tenho pão de queijo. Não é fit, tá? O pão de queijo. E eu tenho aqui café com leite integral, sem açúcar e sem adoçante. O pão de queijo, vocês podem fazer a receitinha fit, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Bem simples de fazer. Esse aqui não é, mas vocês podem fazer ele fit, batendo no liquidificador, pode colocar na frigideira ou colocar nas forminhas. Vou aqui dar um recadinho rapidinho para vocês, pro pessoal aí do nosso projeto, né? Bom... É, eu tomei meu café da manhã, era sete da manhã, tá? E hoje é o terceiro dia do projeto, porém, vocês não vão ver mais eu comer nos intervalos, tá? Por quê? Eu já estou adaptada a comer menos, 
tá? Esses intervalos aí de três em três horas é para quem está começando agora para não ter perigo de sentir fome. Então, come de três em três horas, porém algo leve, né? O mais saudável possível para vocês enganarem o estômago. Aí sim, vocês vão se adaptar a comer menos. Aí depois, quando vocês sentirem, isso é com o tempo, tá? Eu tô há um ano e seis meses já nessa vida. Então, não é do dia pra noite. Então, a, quando vocês sentirem que vocês estão adaptados, aí vocês podem tirar o, o alimento dos intervalos, tá? Que seria o lanche, né? Entre o café da manhã e o almoço, aquele intervalo vocês tiram. Mas quando vocês estiverem adaptado, eu não vou mais mostrar minha alimentação do intervalo, porque eu já estou adaptada. Então fica aí essa dica para vocês. Então de agora em diante, eu vou colocar lá lanche do intervalo, que vocês já sabem que é algo leve, tá? E aí vocês não vão ver eu comendo, só vai estar tá o escrito por quê? Porque eu já estou adaptada a tomar o meu café da manhã, depois almoçar, né? Só que nesse intervalo eu bebo muita água, tá? E depois eu tomo meu café da tarde, então eu bebo bastante água. Às vezes eu faço pipoca à tarde, ou um danone, um iogurte, uma fruta, mas não é uma regra, tá bom? Então, só para deixar bem esclarecido para vocês, e bora lá! Ai, Pri, eu fiz tudo certinho, mas no dia seguinte eu não consegui manter o foco. Volta de novo, tá? É assim mesmo, volta de novo. É... Ai, Pri, eu fiz tudo certinho, mas na hora do almoço eu jaquei. Na próxima refeição, vocês voltem no foco de novo, tá? Não desanima até vocês se adaptarem. Isso aí é uma adaptação. Não quer dizer que em sete dias vocês vão eliminar 10 quilos, tá? É para vocês se adaptarem a comer menos, tá bom? Então, bora lá e não desista. Se eu consigo, você consegue. Vou montar aqui o prato do meu almoço, porque tem muita gente em dúvida, tá? Eu como arroz e feijão, mas eu fiquei nove meses sem comer arroz e feijão, tá? E vai a critério de cada um. Eu vou colocar aqui, ó, essa concha aqui é pequenininha, tá vendo? Então eu vou colocar duas, mas eu coloco mais caldo, tá? Ó, é mais porção de caldo. Aqui eu não uso a colher de arroz, eu uso a colher de sopa. Então eu vou colocar, ó, uma... Duas, lembrando que essa colher de sopa, pode perceber que tem bastante legumes no arroz, tá? Eu faço meu arroz sempre com legumes, é raro quando eu não coloco. Aqui eu tenho cenoura e brócolis na manteiga que sobrou de ontem, a gente aproveita também. Aí legumes é à vontade, toma cuidado com a batata e a mandioca, o resto é à vontade, tá? Eu vou pegar a carne, tá? Vou pegar aqui, ó. Um pedaço de carne, aqui eu gosto de colocar cebola para assar junto, tá? Ó, tem batata, mas eu não vou pegar batata, mas tem batatinha assada. Aqui, ó, tem linguiça. Vou ver se eu pego mais um pedacinho de carne aqui, tá? Aí eu vou pegando a cebola assim, ó. Tá vendo? E agora eu vou pegar a salada. Hoje é domingo, por isso que tá mais incrementado o almoço. Essa salada eu coloquei brócolis, cenoura, batata doce cozida, cebola roxa, tem milho também e eu fiz maionese de leite. Depois eu vou gravar a receita da maionese e eu posto separado. Então eu vou colocar aqui um pouco de salada. Ela não tem batata, então é uma salada que você pode consumir tranquilo. E esse aqui é a montagem do prato, ó. Um prato desse aqui, gente, não dá fome. Sério, olha só que lindo que está o prato. Só para mostrar como que eu monto. Não é camadas, não é assim, feijão, arroz, um em cima do outro, é do lado. Coloca o feijão, coloca o arroz um do ladinho do outro e vai montando o prato, um alimento do lado do outro, tá? Até você preencher o prato. Vim caminhar. Agora são 2h59. Vou aproveitar e vou fazer minha caminhada, né? O duro é caminhar de máscara, né, gente? Meu Deus! E não pode ficar sem máscara aqui dentro. Caminhada do dia finalizada, ó. Agora são 4 e 17 da tarde. 
andei 6 km e 30 metros. Agora são 7 e 33 da noite, nós chegamos do parque, eu tomei um banho e agora que eu vou tomar o meu café, que seria o café da tarde, hoje tá atrasado porque nós fizemos um passeio, então acabou saindo um pouco do horário, mas vou mostrar aqui pra vocês, café expresso com leite integral normal, sem açúcar, sem adoçante, três bolachinhas salgadas com requeijão e um pouquinho de geleia e três rosquinhas rancheiro. E esse aqui vai ser meu café, seria meu café da tarde, ó, mas já da noite também. Então é isso, espero que vocês estejam gostando. Como eu mostrei pra vocês, hoje eu não caminhei cedo, porém, eu fiz a caminhada lá no parque, né? Então, tá, meu dia foi pago. E é isso, gente. E até amanhã, o nosso quarto dia do projeto Emagrecendo com Primazei. Cinco e quarenta bora caminhar então. Olha só, aproveitar essa vista, o canto dos pássaros, né? Então bora lá. Chegando da caminhada, gente, agora são sete e seis da manhã. Deu uma hora e dezesseis e fizemos oito quilômetros, cento e oitenta metros. Vou mostrar aqui pra vocês no meu relógio. Muita gente tá perguntando qual é esse relógio, onde eu comprei. Eu recebi ele de brinde numa promoção do celular que o Xande comprou, o S20. Aí eles enviaram um código e eu mandei a nota fiscal e tal e resgatei o relógio, tá? Mas ele é o Samsung Active 2. Dá pra vocês pesquisarem aí na internet. Olha o treino de hoje. Uma hora e 16, deu 8 quilômetros, 180 metros. Bora lá. 7h29 da manhã, vou tomar meu café aqui, ó. Café com leite, leite integral, sem açúcar, sem adoçante. Eu só bati ele pra ficar espumoso. Uva, aqui eu tenho duas bolachinhas salgadas e uma fatia de queijo. Agora são 11:43. h 43 Como eu comentei com vocês, que eu não iria mais comer o lanche do intervalo, principalmente no horário da manhã, porque eu não sinto tanta fome assim, eu tomei meu café, aquele horário que eu mostrei pra vocês, saí resolver as coisas com o Xande, a Rafinha com água eu sempre levo na minha bolsa, porque é uma coisa que eu já acostumei tomar água o tempo todo, né, e isso dá muita saciedade também. E eu cheguei aqui em casa, acho que era umas 10 e, 10 e meia, 10 e 40, então nem tinha necessidade de eu comer nada, porém... É, esse projeto, os dois primeiros vídeos, eu fiz, né, me alimentando, né, de três em três horas, para mostrar para vocês, para vocês se adaptarem. Quem já está acostumado a não comer, beleza, mas ao pessoal novo, que está começando uma reeducação alimentar, que não está acostumado a comer pouco, eu indico vocês fazerem assim. Come de três em três horas, porém, quantidades poucas e procura comer sempre assim, uma fruta, algo mais saudável, tá? Não é assim de três em três horas, vai comer lanche, vai comer pão, vai comer isso e aquilo, não. Procura alimento saudável para vocês comerem nesse intervalo, para ir enganando o estômago, para vocês não sentirem fome, para não ter o perigo de chegar na hora do almoço e vocês estarem com aquela fome e comer tudo que vem pela frente, entendeu? Então, isso aí é uma estratégia, eu fiz assim e deu super certo. Com o tempo, né, eu fui me adaptando, e aí com o tempo, meu organismo acostumou a comer pouco, e agora eu não como mais nos intervalos, que nem daqui a pouco a gente almoça, e aí de tarde, às vezes se eu for assistir um filme, alguma coisa, né, eu faço uma pipoquinha, a pipoca é ótima para quem é ansioso também, tem aquela ansiedade, né, faz uma pipoca, senta, relaxa, às vezes eu vou mexer com costura, às vezes eu vou mexer com as plantas, né, então eu tô sempre me ocupando para não ficar com aquele negócio na cabeça. Eu fazia muito isso no começo da minha reeducação alimentar, eu lembro que eu comprei barbante, comecei a fazer uns tapetes de crochê, Aí eu gostava de mexer com as plantas, né, sempre gostei, então eu mexia com plantas, eu mexia com algumas costuras, por quê? Porque vai ocupando a mente e assim o tempo vai passando e vocês não ficam com aquele negócio, né, com a mente vazia, ai, tô com fome, tô com fome, tô com fome, e pra não ter perigo de ficar ansioso e comer mais do que vocês precisam. Porque o grande problema nosso não é o estômago, é a mente. Então, ocupem a mente e aí vocês vão ter resultados maravilhosos. Eu tô muito feliz, muito feliz aí. 
porque muita gente tá comentando que tá conseguindo, tô muito, muito, muito contente mesmo, e quero falar para vocês, para vocês não desistirem, porque eu também estou nessa luta, eu emagreci, mas eu sei que se eu não tomar cuidado, eu engordo tudo de novo, por causa da tendência, tá? Então, eu tô muito feliz e eu quero dizer pra vocês não desistirem, tá? Bora lá, gente, bora lá, vamos lutar, façam por vocês, né? Porque só vocês podem mudar a vida de vocês, tá? Tudo está nas mãos de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tá? É difícil no começo? É. Mas depois vocês vão se adaptar, vocês vão se acostumar, vai chegar uma hora que vai ser o hábito de vocês e vocês não vão, não vão sentir essa dificuldade. Deixa eu mostrar meu almoço aqui. Coloquei duas colherzinhas de sopa de feijão, aqui é um pedacinho de bacon, duas colheres de sopa de arroz, lembrando que esse arroz tem talo de espinafre, pedacinhos de cenoura, tá? Aqui eu coloquei dois pedaços de filé de frango, e aqui é a salada que sobrou, tá, gente? Aqui tem brócolis, tem batata doce, tem milho, tem pedacinhos de pimentão, tem a cenoura, tem cebola roxa e tem também a maionese que eu fiz com leite, tá? Então, bora almoçar e é o que eu falo pra vocês. Aí vocês vão substituir conforme vocês gostam aí, tá? Conforme o que vocês têm em casa. Eu já cheguei a almoçar e comer até pedacinho de salsicha, tá? E não ganhei peso por isso. 3 e 20 da tarde, resolvi pegar um pouquinho de gelatina aqui, ó, pra comer, tá? Peguei um pedaço aqui. Não é fit, não é light, é gelatina comum e é ótimo. Eu gosto, gente, porque diz que ajuda também com a pele, né? Então, eu gosto bastante de gelatina. Essa daqui é sabor limão. 5 e 20 da tarde, arrumei aqui o meu café. Aqui eu coloquei pão de queijo na sanduicheira. Aí eu fiz um pão de queijo. Aqui é uma fatia de queijo branco com a geleia. E aqui é uma bolachinha, ela é integral, ela é de aveia com mel, Tá? Aí eu vou testar a receita e vou postar pra vocês. E aqui o meu café com leite, sem açúcar e sem adoçante. Então, esse aqui é o meu café da tarde. Provavelmente, minha última refeição às 5h20. Oi, pessoal! Bom dia! 7h22 da manhã, mostrando aqui o que, que eu vou tomar de café... Café com leite, o meu leite é o integral, como eu sempre falo pra vocês, vocês podem fazer as substituições aí, tá? E é sem adoçante e sem açúcar. Eu gosto de tomar o café com leite porque só de eu pingar o leite no café quebra aquele amargo, né? Então fica super gostoso. Peguei uma bolacha salgada com requeijão, três bolachinhas delicitar cristal, ela é um pouquinho adocicada e um pão de queijo, tá? Então, esse aqui vai ser meu café da manhã e bora lá começar mais um dia no foco. Meu almoço, duas colheres de carne moída, chuchu. Aqui eu tenho espinafre com ovos. O chuchu e o espinafre pode ser à vontade, gente. Aqui também, ó, eu tenho saladinha de tomate com pepino e cebola roxa, pode ser à vontade, Aqui eu peguei mandioca, dois pedacinhos, e aqui eu coloquei uma colherzinha de sopa de arroz e uma pitadinha de feijão, ó, não chega nem a ser uma colher de sopa, tá? Só pra falar que tem o arroz e o feijão. Mas esse aqui é o nosso almoço, lembrando que vocês podem substituir aí, tá bom? 5 e 27, terminei de fazer meu café aqui, ó. Aí eu vou comer uma banana, três rosquinhas, duas bolachas salgadas e dois pedacinhos de queijo. Com geleia, tá? Eu tenho que comer o queijo, porque senão ele acaba estragando, né, gente? Então, por isso que eu tô comendo queijo direto, tá? Essa semana a gente comprou, e aí eu tenho que comer, senão estraga. Mas esse aqui vai ser meu café da tarde, né? Última refeição do dia. Café da manhã pronto, agora são 6h38. Café com leite, leite integral, sem açúcar, sem adoçante. Aqui eu tenho dois pãezinhos de queijo, que eu vou comer depois. E aqui é banana com canela e um pouco de farelo de aveia, tá? Então esse aqui vai ser o meu café da manhã. 
Meio dia 24, montei meu prato aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como um prato desse aqui, ó, sustenta, gente. Duas colherzinhas de arroz, hoje eu fiz arroz branco. Aqui eu tenho duas colherzinhas de feijão preto. Pedacinho de linguiça que foi cozida junto com o feijão. Aqui eu coloquei meio pedacinho de banana. Aqui eu coloquei vinagrete, que tem repolho, tomate, tem pimentão, cebola roxo, vinagrete à vontade. E coloquei três fatias finas de linguiça calabresa, ó. Fritinha, sem óleo, tá? Ah, Pri, nossa, no seu prato tem linguiça. Sim, gente, eu emagreci e eu comia linguiça calabresa, linguiça fresca, salsicha de vez em quando. Deu super certo, tá? A minha reeducação alimentar é acessível a todo mundo. Então, fica aí pra vocês a dica. Esse aqui é o nosso almoço. Mas vocês podem fazer as substituições aí, tá bom? Conforme vocês gostam e conforme vocês têm em casa. Deus abençoe o nosso alimento. E de 36, acabei de almoçar e hoje eu vou comer uma sobremesa que é gelatina, tá? Essa aqui é gelatina de morango, ó. Eu gosto bastante de comer gelatina porque ajuda muito com a pele também, tá? Então fica aqui a dica pra vocês. Quando tiver com vontade de comer um docinho, faz uma gelatina aí, ó. 5 e 43 da tarde, agora eu vou tomar o meu café, eu gravei essa receita, bolo de cenoura fit, então eu vou comer um pedaço de bolo de cenoura, tá? Eu já até andei cutucando aqui, vou tomar meu cafezinho com leite, leite integral normal, mas vocês podem escolher aí, sem açúcar e sem adoçante, tá? Então essa vai ser minha última refeição, provavelmente. Espero que vocês estejam conseguindo aí, né? É, manter o foco. Quem for jantar, procura comer o mais leve possível na parte da noite, tá? Não esqueçam de beber bastante água nos intervalos, tá bom, gente? E bora lá! Não conseguiu hoje, tenta amanhã e assim nós vamos vencendo um dia de cada vez. Espero que vocês tenham gostado, um beijo para todos vocês e até amanhã! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Agora são 7h24 da manhã... Gente, hoje é o nosso sétimo dia do projeto, se eu conseguir gravar mais dias eu vou continuar gravando, porém esse aqui seria o último dia do nosso projeto e aí vocês levarem ao longo da vida, né? Mas se eu conseguir continuar gravando para vocês a minha alimentação diária, eu vou postando todos os dias às 5 da tarde, tá bom? Então, eu quero saber de vocês, quem aí conseguiu acompanhar o projeto até esse último dia, como que foi, como que está sendo, né? Me digam aí nos comentários e eu vou mostrar para vocês o meu café da manhã. Café da manhã, eu vou comer um pão de queijo. Aqui eu tenho dois pedaços, são pedaços pequenos, ó, de bolo de cenoura fit, eu gravei a receita para vocês. E aqui eu tenho café com leite, leite integral, sem açúcar e sem adoçante. Olha como esse bolo é gostoso, ó. Eu gravei ontem pro café da tarde. Olha só o que que tem da forma. Só tem duas fileiras, gente. O pessoal ama esse bolinho aqui. Ele substitui perfeitamente o bolo original de cenoura, porém ele é muito mais leve, muito mais fit, feito com aveia, né? Fica uma delicinha. Então esse aqui vai ser o meu café da manhã. o meu almoço, aqui eu tenho a abobrinha refogada, gravei a receita pra vocês, eu coloquei um pouquinho de shoyu nela, salada de alface, tomate e cebola aqui eu tenho batata doce chip de batata doce, tem quatro pedacinhos e é fino estrogonofe e eu coloquei uma colherzinha de sopa de arroz, tá? Então esse aqui é o nosso almoço, ó, um prato bem distribuído Coloca um alimento do lado do outro, preenche o prato e eu tenho certeza que vocês não vão sentir fome. 5 e 10 da tarde, gente, e montei aqui o meu cafezinho da tarde. Café com o leite integral, como vocês já sabem. Eu gosto de mais café do que leite, tá? Depois eu ainda acrescento mais um pouquinho do café preto porque ficou muito claro, ó. 
e não tem adoçante nem açúcar. E aqui eu coloquei dois pedacinhos de bolo fit de cenoura e coloquei a delicitar cristal, tá? Então essa daqui é a minha última refeição, né? Mas talvez eu pegue uma fruta à noite, alguma outra coisinha, tá bom? Mas é isso, espero que vocês estejam gostando aí do projeto, um projeto bem simples, mas eu espero que esteja ajudando todos vocês. Lembrando que vocês podem fazer substituições, quem for comer à noite, procura comer o mais leve possível, depois do almoço até a noite, sempre escolham alimentos mais leve, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo!